Hello, my name is Shidesh Rivastu and this is my video blog. Today I am going to tell you the difference between color correction and color grading. Now, this is a lot of confusion. And often, when we are in the shooting or in the post production, we say, let's do color correction. Or sometimes we say, let's do color grading. So, you don't understand what color correction is, what color correction is, what is color correction. What is the difference between the two? And one of the words is used in color correction, which is called DI, which is called Digital Intermediate. So, when the film is finished, it's called DI. So, DI is called DI. So, DI is basically DI. होता है कि आप कलर ग्रेडिंग ही करवा रहे हो उस चीज की अब इन तीनों का मतलब क्या होता है कलर करेक्शन बेसिकली बहुत ही बेसिक होता है जब आप मोबाइल में कर लाइक आपके पास मोबाइल है और मोबाइल में आपने कोई फोटो खींची है और उस फोटो का आपको कलर चेंज करना है या उसको बेटर लुकिंग बनाना है तो आप क्या करते हैं आप बेसिकली एडिटिंग सेक्शन में जाते हैं और वहाँ जाके उसका ह्यू सेचुरेशन शेडोज हाइलाइट्स कॉन्ट्रास्ट ये सब हिलाने की कोशिश करते हैं ऊपर नीचे करते हैं और जो परफेक्ट कॉम्बिनेशन होता है उसके हिसाब से आप फोटो डालते हैं सेम चीज़ इंस्टाग्राम में यूज़ होती है तो जब भी आप इसमें कोई चेंज करते हैं तो आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि वो जो चेंज होता है वो पूरी इमेज में होता है लाइक आपने अगर ग्रीन कलर उसमें बढ़ाया तो पूरी इमेज में ग्रीन कलर चेंज होता है अगर आपने सेचुरेशन बढ़ाया तो पूरी इमेज में सेचुरेशन बढ़ता है अगर आपने शेडो या हाइलाइट्स बढ़ाए या कम किए तो पूरी इमेज उससे इफेक्ट होती है तो ये जो पूरी इमेज उससे इफेक्ट होती है इसको हम कलर करेक्शन कहते हैं जो कि बेसिकली बहुत ही बेसिक काइंड ऑफ कलर चेंज वाला एलिमेंट होता है तो वो बेसिक कलर करेक्शन क्या होता है कि आप जो आपकी पूरी ओवरऑल इमेज है आप उसको करेक्ट करते हो तो उसको कलर करेक्शन कहते हैं बहुत ही जनरलाइज वर्ड है अब सेकंड वर्ड जो आता है वो है कलर ग्रेडिंग कलर ग्रेडिंग में क्या होता है कि कलर ग्रेडिंग में अगर आप पीछे कुछ चेंज करना चाहते हो या किसी से ट्री का कलर चेंज करना चाहते हो या पीछे नदी है और नदी का कलर चेंज करना चाहते हो तो डैट विल बी कलर ग्रेडिंग कलर ग्रेडिंग थोड़ा सा इलेबोरेट प्रोसेस है और उसके बहुत सारे सॉफ्टवेयर आते हैं जो बहुत हाई एंड सॉफ्टवेयर हैं जैसे बेस लाइट है या फिर डाविनसी रिजॉल्व है पहले स्क्रैच आता था और और इस तरह के बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं जो चलते हैं इसके लिए पहले हार्डवेयर सेटअप लगता था पूरा जो कि 40-50 लाख का आता था अभी तो किसी भी सिस्टम में अगर हाई कन्फ्यूगेशन है आप उसमें इसको यूज़ कर सकते हो अगर आपके पास कैलिब्रेटेड मॉनिटर है तो कलर गेडिंग में हम बेसिकली ये करते हैं कि हम जो भी चीज़ हमें चेंज करनी होती है तो हम उसका जो इमेज होता है उसका रोटोस्कोपी करके उसकी मास्किंग करते हैं रोटोस्कोपी बेसिकली फ्रेम बाई फ्रेम उसको मास्क करना होता है मास्किंग आपको पता ही होगा किसी भी इमेज को अगर आपको सेलेक्ट करना है तो आप उसकी मास्किंग करते हो जो कि फोटोशॉप में बहुत ही ईजी फीचर होता है तो आप उसको मास्क करते हो उस पर्टिकुलर चीज़ फिर उसका रोटोस्कोपी करते हो और उसके बाद उसका कलर ग्रेडिंग करते हो अब जैसे ब्रिटिश एक्टर्स जो होते हैं उनका जो कलर होता है कलर स्किन टोन होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है और नॉर्मली जब हम कोई फिल्म शूट करते हैं तो हम इस तरह शूट करते हैं हम उसे लॉग में शूट करते हैं अब लॉग में शूट करने से क्या होता है कि उसमें व्हाइटनेस ज़्यादा होती है और उसके आर जो वैल्यूज़ होती हैं जो रेड ग्रीन ब्लू वैल्यूज़ uh, होती हैं उसकी सेपरेट फाइल्स बनती हैं अगर आप रेड में आपने कभी शूट किया और आप हार्ड डिस्क में जाके उसका फुटेज देखेंगे तो आर की सेपरेट फाइल्स बनेंगी और एक कम्बाइंड फाइल अलग बनेगी तो so, जिसकी वजह से क्या होता है कि आप उसको सेपरेटली कलर कर सकते हो अगर आपको रेड सिर्फ बढ़ाना है तो सिर्फ रेड ही कलर आगे बढ़ेगा अगर आप ग्रीन बढ़ाओगे तो ग्रीन ही आगे बढ़ेगा तो अगर ब्लू बढ़ाओगे तो ब्लू ही आगे बढ़ेगा कलर करेक्शन में ऐसा नहीं होता कलर करेक्शन में अगर आप रेड बढ़ाते हो तो ब्लू पिक्सल्स के बीच में भी रेड पिक्सल्स घुस जाते हैं ग्रीन पिक्सल्स के बीच में भी रेड पिक्सल्स घुस जाते हैं पर कलर रेडिंग में ऐसा नहीं होता कलर रेडिंग में रेड की फाइल अलग होती है तो अगर आप रेड को बढ़ा रहे हो तो सिर्फ रेड बढ़ेगा तभी आपने देखा होगा जैसे कई पिक्चरों में होता है कि जो पीछे नदी होती है वो ज़्यादा ही ब्लू दिखती है या पीछे जो पेड़ होते हैं वो ज़्यादा ही कुछ ग्रीन दिखते हैं या किसी लड़की का चेहरा है तो वो कुछ ज़्यादा ही पिंकिश दिखेगा तो जो पिंकिश कलर है वो बेसिकली आपका स्किन टोन मैच करके लाया था वो फ्रेम बाय फ्रेम होता है इसीलिए कलर रेडिंग जो है बहुत एक्सपेंसिव प्रोसेस है अभी आपने एक पिक्चर देखी होगी थ्री इयर्स थ्री इयर्स में जो लास्ट सीन है जिसमें आमिर खान और करीना कपूर मिलते हैं तो आप पीछे अगर उसमें वो देखें क्या कहते हैं जो नदी है वो देखेंगे आपको ज़्यादा ही ब्लू है और वो ब्लू इसलिए है क्योंकि नेचुरली इतनी ब्लू होती नहीं है कोई झील कोई भी नदी इतनी ब्लू नहीं होती है और उसको ब्लू किया जाता है कलर गेडिंग में सो so, मैं भी कलर गेडिंग में बैठा हूँ बहुत इंटरेस्टिंग प्रोसेस है थोड़ा सा टीडियस है पर उसमें बड़ा मज़ा आता है बैठने में बड़ा सा हॉल होता है उसमें कलर गेडेड सॉफ्टवेयर होते हैं आप कैलिब्रेटेड मॉनिटर्स होते हैं उसमें आप देखते हो कैसे मास्किंग होती है सीन बाई सीन और उसके बाद उसका प्रीसेट बना के उस जगह उस चीज़ को अप्लाई किया जाता है तो ये डिफरेंस है कलर करेक्शन और कलर ग्रेडिंग में अब एक तीसरा टर्म आता है जिसको कहते हैं डीआई तो डीआई का पूरा मतलब होता है डिजिटल इंटरमीडिएट पहले क्या होता था कि जब रील में फिल्में शूट होती थी तो रील से पिक्चर कन्वर्ट होती थी डिजिटल में डिजिटल में पूरा प्रोसेसिंग होता था एडिटिंग होती थी कलर करेक्शन कलर ग्रेडिंग होता था उसका वो सारे प्रोसेस जो उसमें होने होते थे होते थे फाइनली एक फाइल बनती थी और उसको वापस रील
भले आप इनको इस तरह से यूज ना करें जिस तरह मैंने बताया पर इनका डिफरेंस समझना आपके लिए बहुत जरूरी था सो दिस वॉज माई ब्लॉग टूडे ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन मुझे आपको देनी थी जो मुझे लगता है जिसमें काफी लोग कंफ्यूज रहते हैं और प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल लाइक माई वीडियोज शेयर माई वीडियोज एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज और जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ थैंक यू